Hello, good evening. How are you? Good evening, teacher. Good evening. Thank you for being on time, Francisco. Gracias por estar a tiempo. Sofía también. Parece que hoy han tardado más los compañeros, ¿verdad? Yo creo que sí, porque siempre esta hora, por lo menos hay unos 10 ya. Sí, hay unos 6, 7 más o menos. Sí. Pero ya se van a ir sumando. Sí, exacto. En este momento vamos a nada más hacer un repaso mientras ellos vienen. Y después vamos a empezar. Uh, do we have homework today, for today? Or not? No homework. Uh, yes, teacher. What was the homework? El de ayer dijo que íbamos a ver lo de los, lo de los contables e incontables. Lo del yes. N y el SOM, si no me equivoco. Exactly. Entonces vamos a ver eso hoy y vamos a hacer una pequeña lista de contables e incontables. But first we are going to review a little bit of uh, previous classes. For example, we were talking about fruits, right? Food. Food is countable or uncountable? Food is incountable. Food is uncountable, exactly. Food is uncountable. The word food is uncountable. But cuando estamos hablando acerca de alimentos, por ejemplo, los que estamos viendo en este momento, grains, vegetables, fruit, meat, dairy, todos esos son alimentos, son foods, ¿verdad? Entonces ahí es el único momento en que va a ser contable. Pero en general es incontable, uncountable. So that's what we are going to check today. Also, we were talking about different, um, uh, well, kind of foods, right? Uh, fish, chicken, bananas, onions, potatoes, cucumber, oatmeal that we learned yesterday. Eso la aprendimos ayer. And we practice, right, about this. So in this conversation, for example, aquí podemos ver que están utilizando some y any también, ¿verdad? Um, for example, I don't know, I'm going to read it for you and probably we can practice it. Es, es bien parecida a lo que hicimos ayer, esta conversación. Um, thank you for coming, Janet, Claudia, Jennifer, Sofía, and Erling. Gracias por venir. Uh, mañana también vamos a tener clase para terminar con los temas. Así que ya que no tuvimos clase el, viernes, el jueves pasado, mañana siempre a la misma hora vamos a tener la clase. Si ustedes tienen algún problema, pues... Solo lo reportan. So I'm going to read this conversation and it says, what do you want for the picnic? Mm, how about some sandwiches? Okay, we have some chicken, but we don't have any bread and we don't have any cheese. Do we have any lettuce? Let's see. No, we need some. Let's get some tomatoes too. Okay, let's buy some potato salad. All right, everyone likes potato salad. So, es bien eh, parecida a lo que estábamos estudiando ayer. Do you have any question about this conversation? Preguntas de esta conversación? Like any, any word, alguna palabra? No questions? Okay, eh, now, uh -huh. question. Mm -hmm. eh, donde es el, al final la manda donde dice ok and let's es a buy o buy let's buy compremos buy. verdad buy, buy es comprar mm -hmm. y let's buy es compremos verdad so let's buy some potato salad thank you teacher ok perfect now we are going to practice the pronunciation porque eh, siempre tenemos problemas a veces con la pronunciación pero eh, practicando se nos va a quitar verdad entonces Vamos a ver. Um, let's see who is ready. ¿Quién quisiera participar? Solo para ver la pronunciación de la conversación. Volunteers, voluntarios. I want two volunteers. Ok, Carla Liliana. And who wants to help Carla? Sofía. Ok, Sofía. And Carla. Uh, Carla, you can begin. And then Sofía can be Amanda. Ok. Okay. Okay, go ahead. Uh, what do you, what do you want for the picnic? Mm. How how about 
some sandwich. Okay, we have some chicken, but we don't have any bread. Amanda, Fuera. Yes. And we have any cheese? Do we have any lettuce? No sé cómo se pronuncia la lechuga. <laughs> lettuce, yes, lettuce is correct. Okay, do we have any lettuce? Let's see. No, we need some. Let's get some tomatoes too. Okay, and let's buy some potato salad. All right, every young likes potato salad. Okay, everyone likes potato salad. Perfect. Everyone. Perfect. So, yeah, very good. So lettuce is lettuce, right? Lechuga, lettuce. Uh, tomatoes, yes. tomatoes, potato, potato, right? So uh, very good, very good. Uh, I think that we don't have more problems with that conversation. So as you can see, uh, como estábamos hablando ayer, el any es para preguntas. Podemos verlo ahí. And do we have any letters? Um, also, some se puede ocupar para preguntas, como le decíamos ayer, ¿verdad? En la primera, pre en la segunda pregunta de la de la conversación tenemos how about some sandwiches ¿verdad? how about some sandwiches y some ahí podemos ver que está en una pregunta entonces any y some la podemos utilizar para preguntas y también cuando dice um, we have some chicken ¿verdad? podemos utilizarlo en afirmativas dice but we don't have any bread y any ahí está en una and negativa, ¿verdad? We don't have any bread. También después dice, um, do we have any letters? Let's see. No, we need some. Entonces, ahí podemos ver cómo se utiliza some y any. Y aquí están las reglas, ¿verdad? So, countable and uncountable nouns. So, for any is just for questions and negatives, okay? Liliana, you're sleeping, Liliana. Okay, no problem. Lo siento, me siento muy cansada este día. Yes, I understand you. Creo que varios estamos así cansados, pero vamos a hacer el esfuerzo. Yo la entiendo, no se preocupe, okay? Very good, no problem. So, vamos a ver este... Um, Celia, Verónica. Celia, Verónica, ¿any para qué lo vamos a ocupar? Me acabo de decir. Sorry, teacher. <ríe> Any es para preguntas y para negativas, ¿verdad? Ok, para preguntas y para negativas. Again, Celia, ¿para qué, para qué oraciones vamos a ocupar Any? Para preguntas y para cosas negativas. Exactly, very good, perfect. Para preguntas y para oraciones negativas. Ahí tenemos los ejemplos. Do we need any eggs? No, we don't need any eggs, right? We don't need any bread. No, we don't need any bread. Y lo usamos para contables o incontables. No importa, ¿verdad? Este, y some, eh, lo vamos a ocupar también para preguntas y para afirmativas también. Para negativas, sí, digamos que el any es el que vamos a usar siempre. Pero some lo vamos a ocupar para afirmativas y también va a ir en preguntas. Y se pueden ocupar también en contables o incontables. Una cosa también que tenemos que tener en cuenta es que para los contables sí se les puede pluralizar. Quiere decir que sí se les puede agregar una S. ¿Ok? Y a los no contables, eh, no, no se les puede agregar S. ¿Ok? Uh, Nerlin, are you there, Nerlin? Hi. Hi, Nerlin. Ok, welcome to the class. A los uh, contables, ¿los podemos pluralizar o no los podemos pluralizar? ¿Le podemos agregar eso o no? Los contables. Ajá. Mm, quiero ver, quiero ver. Eh, sí, a los contables, sí. Sí, a los contables. ¿Y a los con incontables le podemos agregar eso o no los podemos agregar ese? Mm, no. 
Exactly. Exactly. Very good. So countables, si le podemos agregar S, uncountables or non-count nouns, no le podemos agregar S. Y allí también hay con los contables, hay algo eh, que para decir one egg, por ejemplo, o one sandwich, también podemos ocupar la letra A, ¿verdad? Por ejemplo, un sandwich, podemos decirlo en inglés, one sandwich. O podemos decir a sandwich. Y um, en un huevo se dice one egg, ¿verdad? O an egg. ¿Por qué se le pone a n a egg y a sandwich no se le pone a n? ¿Quién sabe? Porque inicia con vocal. Exacto, porque inicia con vocal. Pero eh, más que todo se dice que la regla es que cuando inician con un sonido de vocal, ¿verdad? Cuando inician con un sonido de vocal, se les agrega a N. Y cuando no, por ejemplo, sandwich nos, es una S, ¿verdad? Sandwich no es un sonido de vocal, se le agrega la A. A sandwich, a bread, a lemonade, pero con egg, por ejemplo, an egg, an avocado, aguacate, ¿verdad? Avocado, an avocado, le ponemos a N. So... Um, How do you say aguacate, aguacate, teacher? Avocado. 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 <laughs> exactly. <laughs> yeah, it is avocado, aguacate. Um, yesterday we have a, a homework that we have to investigate about count nouns and non-count nouns. Did you do the homework? Yes. Yes, perfect. So we are going to make a little list. Vamos a hacer una pequeña lista de los que investigaron, ¿verdad? Si se repiten, pues eh, ya no los vamos a poner, ¿verdad? Porque ya los pusimos. Entonces vamos a empezar con los contables. Esos son fáciles, ¿verdad? A ver, ¿quién me puede decir count nouns or countable nouns? ¿Cuáles investigaron? Orange. Orange, ajá. Uh -huh. Bananas. Banana. Ajá. Uh -huh. What else? Grape. Grape, ajá. Uh -huh. Cherry. Sorry, what? Cherry. Cherry, ajá. Uh -huh. Cherry. Strawberry. Strawberry, ajá. Uh -huh. Onion. Onion. Tomato. Tomato. What else? Egg, apple. Eggs, apples, uh huh. Yeah. What else? Mm. How do you say uvas? Grapple. How do you say? Uvas. Grapes. Grapes. Yes, estas que están aquí, grapes, estas son uvas, estas, grapes. Only that? Mm. Muchos. So much. <laughs> yes, many. We have many, right? We have a lot. So we are going to eggs. X. Uh -huh. What eggs. else? Los huevos. Huevos. Ah, uh -huh. X. Uh -huh. Cauliflower. Co ¿Cómo se dice cauliflower? Cauliflower. 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 Mm -hmm. Very good. Cauliflower. Watermelons. Watermelon. Mm -hmm. Teacher, ¿cómo, se, eh, ¿cómo sería para los, los picos? Pickles. Podrían quedar con los contables. Sí, con, son contables. Los picos okay. son contables, exactly. Podemos agregar ahí cookies. Cookies, ajá, cookies. Y también ayer en una conversación dijeron crackers, ¿verdad? Crackers, que son las galletas saladas. Galletas, galletas. Uh -huh. Para el tuna salad. Candy. Candy, ajá. Uh -huh. Dulces. ¿Qué más? Potato. Potato, ajá. Uh -huh. Eggplant. Eggplant. What is eggplant? Eh, berenjena. 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 ¿Y cómo se dice remolacha? ¿Quién investigó remolacha? How do you say remolacha? I don't know. 
Okay, remolacha is beet, I guess. Let me check here. Beet. Uh -huh. Beet. Remolacha. Do you like remolacha? Do you like beets? Beetroot. Beetroot. Yes. Uh -huh. Beetroot. Yes, right. Beetroot. Beetroot is raíz de remolacha, ¿verdad? Root ah. es raíz. Pero Solo beet, es. only beet. Solo es la remolacha. Ah, uh, beets remolacha. Excuse me, la yuca? Ahí... Yuca. Queda como yuca, ¿verdad? Uh -huh. La pronunciación, teacher, de donde dijo eh, beet, a beet o beet. 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 Uh -huh. Y los green beans. Green beans. Serían los ejotes. Yes, yes. Podría ser ejotes, ajá, uh -huh. green beans. Uh -huh. So only that? Carrot. Yes. Carrot, uh huh. That's it? Yes. Okay, perfect. So we are going to uh, practice the pronunciation porque a veces dice, como digo eggplant, como digo orange, ¿verdad? Entonces vamos a, solo vamos a practicar. Um, repeat after me, please. Vamos a repetir, ¿verdad? Orange. Excuse me. Uh -huh. Eggplant, what's the mean? Eggplant. ¿Quién dijo eggplant? Ahí dijeron el significado. What is the meaning of eggplant? Berenjena. Berenjena. Exactly, berenjena. Gracias. Perfect. Now, we are going to uh, check the pronunciation, okay? Repeat, please. Orange. 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 Banana. 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 Grapes. 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 Cherry. 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 Stro strawberry. 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 Onion. 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 Tomato. 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 Eggs. 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 Apple. 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 Cauliflower. Cauliflower. Watermelon. 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 Pickles. 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 Cookies. 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 Crackers. 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 Candy. 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 Potato. 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 Eggplant. Beet. Yoka. Yoka. Green beans. Green beans. Carrot. Carrot. Okay, perfect. Now those are some countable nouns, right? Y ahora vamos con uncountable nouns, ¿verdad? ¿Cuáles se investigaron de uncountable nouns? Trigo. How do you say trigo? <laughs> in English, right? In Spanish? No, in English. <laughs> trigo, el agua. No, right. Water. 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 Aha, water. Soy. Rice. Oil. Aha, oil. What else? Rice. 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 Sugar. Sugar. Beans. Beans. Milk. Milk, very good. Coffee. Coffee. Mm -hmm. Cheese. Sorry? Cheese. Queso, no se coge cheese. Cheese. Uh -huh. cheese. Bear. Sorry, bear? Bear? What bear. is bear? Peras. No, bear. Beer. Honey. Aha, uh -huh. beer, honey. Uh -huh. Honey. Bread. What else? Bread. What is what what, what are you saying? Como, ¿qué está diciendo? Bread. Bread. Pan. Okay, pan, bread. Very good. Salt. Salt. Uh-huh. Wine. Wine. Uh-huh. Oatmeal. Onion. Oatmeal. Oatmeal, aha, uh -huh. oatmeal. Pepper. Pepper, aha. Uh -huh. Salt. 
salt. Yes, the salt. I guess it's already there. Uh -huh. Meat. Meat. Uh huh. Chicken. That's it. Chicken. Chicken. Mm -hmm. Chicken, pero la carne en general, ¿verdad? Porch. Uh -huh. ¿Qué más? Sí. Sorry. Sí. Sí. Uh -huh. And that's it. Turkey. Cooked. Turkey. What is that in Spanish? Turkey. Turkey. Ah, turkey. But turkey, we can we can count turkeys. Butter. Butter. Uh -huh. butter. Mantequilla, right? Mantequilla, butter. butter. Jam. Jam. And that's it. Beans. Beans. Yes, I I guess we have here. Beans, frijoles, it's here. Ah. Oh. That's it? That's the list for uncountable nouns? Fruits. 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 Uh, fruits, but we can count fruits, right? Like probably fruits in general, but we can count fruit. Fruit. That's what you were saying, right? Fruit, right? The peanut butter? Peanut butter, uh huh. Peanut butter. ¿Qué es peanut butter? What is my money? Mantequilla de maní. Exactly. Do you like peanut butter? Yes, I like. <laughs> okay, very good. Very good. Grape. Sorry. Grape. Grape. Uva. Sí. Sí. Yes. Can we count grapes? Podemos contar uvas. Yes. Yes, right. Las doce uvas, right? Yes, we can count grapes. Some, some countable. Yes, it's countable. Okay, perfect. I guess that we, uh, that's it, right? Do you have any other uncountable noun? Yes, flour. Sorry? Flour. Flour, harina. Very good, flour. La harina es incontable. Well, mustard. Mustard, very good. La mostaza, uh huh. Tepinesa. Mayonnaise. ¿Cómo decimos mayonesa? Mayonesa. Mayonesa. Pepinesa. How do you say pepinesa in English? Pepinesa. Because, um, ah. That's, uh, I don't know if that exists in, in English. It, it should exist, right? Pepinesa. But pepinesa is, is the brand, is la marca. MC. McCormick. Del chef. Del chef. Creo que es la misma empresa. Yes, it's the same. Pain no es. Pain. Sorry? No es pain. Pain. Pain? Like this? No. No. No, pain no. Y, y... Se me olvidó. Okay, I think that we have uncountable nouns already. But we are going to practice. Vamos a practicarlos también para que no digan cómo se dice. Ok. Entonces, para que no fallemos en la pronunciación. So, repeat after me. Water. 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 Oil. 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 Rice. Rice. Sugar. 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 Beans. 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 Milk. 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 Coffee. 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 Cheese. 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 Beer. 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 Honey. 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 Bread. 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 Salt. 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 Wine. 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 Oatmeal. 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 Pepper. 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 Meat. Meat. Chicken. 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 Wet. 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 Tea. 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 
Butter. 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 Jam. 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 Peanut butter. Peanut butter. Peanut butter. Peanut butter. Flour. 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 Mustard. 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 Mayonnaise. Mayonnaise. Very good. <laughs> Perfect. Let's see. Um, Luisa, ¿cómo se dice mayonesa en inglés? How do you say mayonesa in English? Mayonnaise. Perfect. Let's see. Um, Ricardo, how do you say remolacha in English? Remolacha. Beat. 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 Very good. Uh, Jose Edgardo, how do you say pepinillos in English? How do you say pepinillo? Pickles, right? <laughs> Pickles. Very good. No problem. Pickles. Let's see. Teacher. Yes. Uh, I have problem with my connection. Okay, for with the internet. Yes, es uh, por eso que cada rato me entra y me sale y me entra y me saca cada rato. Tengo mala conexión. Okay, I understand. No problem. Thank you for letting me know. Gracias por avisar eso. Este, vamos a ver alguien más. Mayra, how yes. do you say? Um, mostaza in English. Mustard. Mustard, very good. Tatiana, how do you say sandia in English? Watermelon. Watermelon, very good. And let's see. Jennifer, how do you say cauliflower in English? Cauliflowers. Cauliflower, very good, perfect. And la que cuesta más, uh, let's see. Francisco, how do you say lechuga in English? Eh, lechuga. Uh -huh. How do you say lechuga? Eh, carrot. Carrot? Is that okay? Little. No. Letter. No. Lettuce, right? Lettuce. What is carrot? Yes. ¿Qué es yes. carrot? Zanahoria. Zanahoria. Very good. Perfect. So we have to just review. Vamos a, a tenemos que repasar el vocabulario para aprenderlo, ¿verdad? But very good, very good. Uh, homework. Now we have here count and non count nouns. Ahí tenemos un ejemplo acerca de count and non count nouns. An egg, eggs, right? A sandwich, sandwiches. We can pluralize this. And non counters, we cannot pluralize. No los podemos pluralizar. Okay. Y tenemos right. ejemplos ahí con any, some, y también en negativo, ¿verdad? Any y some, ¿verdad? Any lo podemos utilizar para qué dijimos? Para pregunta. Para preguntas negativas. Interrogativas. Interrogativas. Ah, perdón, interrogativas. Very good. Interrogativa o negativa. Oraciones negativas. Ok, very good. Vamos a, a completar esta conversación donde dice a, a Amanda y Adam, ¿verdad? En la primera dice, the store doesn't have any potato salad. Ahí ponemos any porque está en negativa, ¿verdad? La siguiente dice, well, we have lots of potatoes. Let's make, ¿y qué iría ahí? Some. some. Very good. Some. Let's make some. some, right? Let's Mayonnaise. make some. some. Next one, okay. it says, okay, do we have mayonnaise? ¿Qué le falta ahí? Some. some. Do we have? No. Some. Uh, Ricardo. No. Don't. Uh, no. Ricardo, ¿podemos utilizar son para preguntas? Porque esta es una pregunta, ¿sí o no? Sí. Uh, yes. Yes, mm -hmm. right. We can uh, use some or we can use any, right? Very good. Do we have some mayonnaise or do we have any mayonnaise? Next one. 
Let's see. No, we need to buy. ¿Qué falta ahí? Some. Exactly. We need to buy some. Next one. Oh, I don't want onions. What is missing there? Any. 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 I don't want any onions. Perfect. Two. And it says, then let's get celery. Some. Very good. Some. Let's get some celery. ¿Qué es celery? Cilantro. No, cilantro. You can say cilantro. Apio. Apio. Apio, apio exactly. Mm -hmm. Do you like apio? Do you like celery? I don't have flavor. Doesn't have flavor, say it. I guess ah, it's it. yes. Okay. Next one, it says, No, I don't want celery in my potato salad. ¿Qué falta ahí? Any. Any. Very good. I don't want any celery in my potato salad. Y ahí ponen lo demás. Y la última, but let's put apples in it. ¿Qué falta ahí? Some. 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 Very good. Let's put some. You already practiced this in the platform, right? Ya practicaron esto en la plataforma, ¿verdad? Yes. Okay, perfect. I can see that. Next one is the pronunciation. This is just for sentence stress. Esto es práctica de, de la, del estrés de las preguntas que ahí tienen ese puntito, esas oraciones, porque ahí es donde tenemos que enfatizar, que, que enfatizar la entonación. Ahí es donde va más... Uh, entonada la, la pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, do we need any X? Entonces, X, por eso va la punt la, el punto morado ahí. Dice, yes, we need some X. Do we need any letters? No, we don't need any letters. Ok. So, eh, eso es nada más para la, las preguntas, ¿verdad? Cuando practiquemos las oraciones. And this is extra information. Esto es para finalizar con los countable and uncountable nouns. Voy a leer yo esta y después me van a ayudar ustedes a leer. Dice, countable nouns are for things we can count using numbers. They have a singular and a plural form. The singular form can use the determinant, the determiner a or an. If you want to ask about the quantity of a countable noun, you ask how many combined with the plural countable noun. Ahí dice que son contables que se pueden usar con números, pero también usamos a y an, ¿verdad? Singular, one dog, plural, two dogs. Entonces los podemos pluralizar, ¿verdad? One horse, two horses. One man, two men. One idea, two ideas. One shop, two shops, right? Y estos son ejemplos, ¿verdad? She has three dogs, I own a house, I would like to books, please. How many cats do you have? Y tenemos también eh, contables, incontables, irregulares, ¿verdad? Now, um, no sé si pueden alcanzar a ver la letra o quieren que se los lea. ¿Alcanzan a ver la letra? Are no. You... No. Sí, Yo sí. Un poco. no. No. Sí, sí, no. Choca. Bueno, okay. depende. Ajá, depende de qué dispositivo, ¿verdad? Sí, se ve un poco. Sí, exacto. Si están en un celular, puede que lo vean muy pequeño. Entonces, voy a tratar de leérselo. Yo sí lo veo. Esto es como nada más un, un repaso, ¿verdad? Dice, uncountable nouns are for the things that we cannot count with numbers. No podemos contarlas con números, los incontables. They may be the names for abstract ideas, qualities, or for physical objects that are too small, or too amorphous to be counted. Son muy pequeños o no tienen forma, como líquidos, polvos, gases, ¿verdad? Y ya dijeron, ya dijeron unos ustedes ahí, ¿verdad? Tea, sugar, water, air, rice, knowledge, beauty, anger, los sentimientos, ¿verdad? Todo eso, money, research, safety, evidence. Y aquí, eh, para los contables... Eh, para los incontables no podemos utilizar a y an, ¿verdad? Por ejemplo, decir a air o an air o a water, no se puede decir eso. En lugar de eso, ocupamos a lot of, much, 
pero eso lo van a ver después, ¿verdad? O las medidas, ¿verdad? Una taza, ¿verdad? A cup of, a bag of, one liter, one kilogram. Y aquí tenemos ejemplos, ¿verdad? Eso ocupamos con los incontables. A lot of research, great deal of advice, some information, much sugar, a cup of water. Así podemos utilizar eh, los incontables. Y también algunos incontables, dice, por ejemplo, en algunos idiomas, eh, son contables, pero en inglés son incontables. Por ejemplo, los consejos. ¿Los consejos en español son contables o incontables? Eh, perdón, en español. Ajá. Consejos. Son contables. Te voy a dar un contables. consejo, ¿verdad? Te voy a dar un consejo. Yeah, we can say that, but in English, no. Advice is uncountable. Entonces, I will give you some advice. I will give you an advice, no. Por ejemplo, el pan, sí podemos contar los panes, los, los, los panes, que, pero en, en general en France, el pan eh, no es contable. El progreso. How, teacher, ajá, how do you say harina? Flour. Flour. Flour, ajá. Por ejemplo, los problemas en español son contables, pero en inglés no, ¿verdad? Troubles. A lot of trouble. Y el trabajo es incontable también. Work, la palabra work es incontable. Lot, ¿qué significa? A lot of, a lot of, por ejemplo, a lot of trouble es mucho, mucho de, ¿verdad? A lot of trouble, mucho problema. Gracias. Ok, perfect. Um, I investigate how this, uh, we already did this. Esto ya lo hicimos, que hicimos la lista de los contables y los incontables. And now we have a conversation. We are going to keep on practicing uh, food, right? So we are going to check this conversation. Vamos a escucharla. Y después vamos a tratar de hacer un ejercicio. Parecido al que está aquí, ¿verdad? Let's see. Voy a ponerles la conversación. Y ustedes me dicen si la pueden escuchar. Y si no, pues me avisan. Yes. So let's listen to a conversation. Page 61, exercise six, conversation. Fish for breakfast? Can you hear the conversation? ¿La pueden escuchar? Yes. 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 Okay, we're going to listen to it. Pay attention, please. Listen and practice. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, very good. Do you have any, com uh, any question? Preguntas de la conversación? Alguna palabra? Ay, no, qué raro comer eso en la mañana. <laughs> yes. In oh, English. No, like, ¿Qué quiere decir things? No, like it. <laughs> yes, in Japan they eat fish and, and es comen pescado en desayuno. In breakfast, in the and morning. In breakfast, in the morning. Yes, in the morning. So, questions? Things, ¿qué significa? Things. Sí, yes. Ah, like, but I like to try new things. Yes, yes. Me gusta probar nuevas cosas. Yeah. Things, oh. cosas, new ¿verdad? Things. Mm -hmm. I like to try new things. Mm -hmm. uh -huh. New things. Very good. Now, vamos a ver unos voluntarios solo para practicar un poco la conversación. ¿Quieren escucharla una vez más? Yes. Yes. Okay. 
para el que escuchen la conversación, vamos a tener un par de voluntarios y luego vamos a hacer el ejercicio. So let's listen to a conversation. Page 61, exercise 6, conversation. Fish for breakfast? Listen and practice. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Oh, sorry. I was on mute. Vamos a practicar la conversación en este momento. No sé si hay unos voluntarios que me quieran ayudar. Yo. ¿Qué es usted? Yo. Ay, uh, perdón. Gaby. Gaby, ok. Gabriela Guzmán. And who wants to help Gabriela? Sara. Ok, Sara. And you will be Sara. And ¿Quién quiere ayudar a Gabriela con la conversación? Me. Okay, Jennifer. Okay, perfect. So, Gabriela, you will be Sarah, and Jennifer, you will be Kumiko, okay? Okay. Okay, you can start right now. Um, let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has Japanese, uh, Japanese style breakfast on Sundays. Really, what do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never, I never eat fish for breakfast. <laughs> But I like to try new things. Okay, very good. Very good. I never try eat fish for breakfast, but I like to try new things. Perfect. Now, <laughs> okay, very good. Perfect. Now uh, we can see here, uh, extienden todo el vocabulario de la conversación? Yes, right. What is a Japanese style breakfast? What is that? Estilo japonés. Estilo Desayuno japonés. Estilo japonés. Very good. Japonés. Breakfast. And we can Eso. see there um, the adverb, right, of quantity, right? Uh, we said always. My family always has a Japanese style breakfast. And also we have sometimes, right? What is the meaning of sometimes? A veces. A veces, algunas right? Veces Al, algunas veces. Algunas Sometimes veces. we have a salad, right? A veces tenemos ensalada en el desayuno. And what is the meaning of always? Siempre. 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 Exactly. Siempre. Siempre Very good. Ver. And uh, I guess there was another one usually, right? We usually have fish, rice, and soup. What is the meaning of usually? Usualmente. Usualmente, right? Not always, but usually, usually, not always. So um, this is the address of frequency that we can study here. Always, siempre, usually, often, usually. sometimes, hardly ever, and never, ¿verdad? Entonces, never, never es cero, ¿verdad? Cero, never, ahí never. podemos ver el porcentaje. Y lo opuesto es always, 100%, always, okay. right? For example, do you ever have fish for breakfast? Yes, always, right? Or sometimes or never. So esos son adverbs of frequency. Adverbs of frequency. Now, let me see here. 
¿Quién, tío, ¿Quién se está durmiendo ahí? Yo no fui. Yo no fui, dice. Yo no fui, dice. Ok, very good. No problem, I understand. I understand that it's late. Ya casi terminamos, solo aguanten un poquito más. Y ahorita vamos a ver este vocabulario, ¿verdad? Y vamos a tratar de hacer este breakfast around the world. Todavía falta mañana. Todavía falta mañana, pero ya casi terminamos eh, la sección. Ya casi terminamos. Ya la próxima semana es la última. Así que ya casi todavía aguanten un poquito más. Este, vamos a tener esta práctica de breakfast. Esto nos va a servir para hacer la tarea de mañana. Porque mañana vamos a tener, la, vamos a tener este, clases. ¿verdad? Entonces, esto vamos a, a ver los breakfast around the world. We have the United States. We have Japan, we have Costa Rica, and the United States, we have cereal with milk, fresh fruit, orange juice, coffee, pastries, right? ¿Qué es pastries? Jose. Pan dulce, va pastries. Postre. Yeah, como postre. Un postre. Ah, postre y acá en El Salvador vamos a decir pupusas. Oh, yes, yes. If you if you have pupusa for breakfast, it's pupusa, right? It's the same. Pupusa, pupusa, pupusa. with cheese, pupusa with uh, pork, right? Chicharrón, pork, right? And in Japan, we have fish, rice, uh, soup, pickles, and green tea. Eso en Japan para el desayuno. Té verde. Té verde, exactly. Green tea, té verde. Delicious, right? And also we have, <laughs> also we have, uh, in Costa Rica we have, it's similar like this one, uh, our, our uh, breakfast, rice and beans, eggs, eggs red bread, peppers, bread. bananas, and coffee with milk. And we eat fried bananas, ¿verdad? Bananas, uh, guineos fritos, ¿cómo se llama? Plátano frito. Plátano frito. Plátano frito, fried bananas. Pan, green peppers a uh, red peppers son pimientos rojos ajá pimientos rojos como chiles como chiles rojos ajá uh -huh. red peppers very good very good now we are going to listen to the vocabulary and we are going to practice it vamos a ver creo que lo tengo aquí now this is the pronunciation for emphasis No, it's, I, it's, I don't have it here. Entonces lo voy a abrir aquí. Okay, one moment, please. Just is loading. Unit nine. I always. Okay, this is the, the exercise. Esto nos va a ayudar a hacer el... el... La tarea de mañana. Ok. Page 60. Exercise 5. Snapshot. Listen and practice. Breakfast around the world. The United States. Cereal with milk. Fresh fruit. Orange juice. Coffee. Pastries. Japan. Fish. Rice. Soup. Pickles. Green tea. Costa Rica. Rice and beans. Eggs, red peppers, bananas, coffee with milk. Okay, this, page 61. This was the vocabulary. Quiero ver. Yes. And now we are going to uh, unscramble the things that they mentioned, okay? Vamos a ordenar estas oraciones. Por ejemplo, 
I have breakfast on never weekends. So the answer is I never have breakfast on weekends, okay? I never have breakfast on weekends. Now we have the, the next one, okay? I hardly uh, ever. I hardly ever. Uh -huh. It's, it's, it's not, not, not at work. work. At work. Yeah. Perfect. I hardly ever eat snacks at work. ¿Qué son snacks? <clears throat> Okay. 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 bocadillos, very good. Now, chucherías. next one, eat chucherías, exactly. Next mm -hmm. one is, eat for pasta dinner, sometimes I. I sometimes, uh, sometimes, sometimes, sometimes eat, eat pasta I, dinner. Sometimes I, sometimes I, sometimes I, I, I sometimes eat pasta for dinner. Pasta. Very yeah. good. Sometimes I eat pasta for dinner or I sometimes eat pasta for dinner. Very good. And the last one, have I dinner with often family my? I often. I often. Have. Have. Dinner. Dinner. Dinner with my family. My family. Very good. I often have dinner with my family. Perfect. Now, let's see here. This one. This one is a conversation about breakfast. Se la voy a mandar. Y lo que vamos a hacer mañana, it's really simple, okay? Now, we are going to do something like this. As, as you can see, it says, uh, what do we usually have for breakfast? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a, a escribir lo que usualmente tenemos para el desayuno. ¿Qué desayunan ustedes? Usualmente, for example, Claudia Jocelyn, what do you usually have for breakfast? Um, usually coffee, uh, plátano frito, no sé cómo dijo, banana. Ajá, <laughs> no sé. uh -huh, fried bananas, uh -huh, plátano frito, ajá. Uh -huh. uh -huh. um, a ver. <laughs> How do you say huevo? Huevo frito no sé. Ajá, es, frito es, 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 ajá, frito es fry, ¿verdad? Y huevo es egg, ¿verdad? Fried fry. eggs. Fried eggs, ajá. Y solo eso. Ah, bread. And bread, <laughs> right. Bread or tortilla yeah, for yeah. breakfast. Bread or tortilla bread. for breakfast. No. Bread, right. And to drink, what, what do you drink? Uh, no entendí. What do you, para tomar, que toma? Leche, café, agua? Coffee. Coffee, very good. A cup of coffee, okay. Very good. So what? that's what we are going to do tomorrow. I'm going to ask Claudia Jocelyn what is uh, her breakfast, and then Claudia Jocelyn will ask someone else. Claudia, ¿quién le, le quisiera preguntar? ¿Qué come? What do you have for breakfast? ¿A quién le quisiera preguntar? Solo para ejemplo. Aida. Aida, ok. Entonces pregúntele, what do you have for breakfast, Aida? What do you have? Uh, no sé. <laughs> what do you have for breakfast? breakfast. Ajá. What do you have for breakfast? Esta uh, primera, esta, ajá, esta primera, ¿ve? What do you have for breakfast? Uh, what do you have for breakfast, Aida? Mm -hmm. What do you have I, for breakfast, Aida? Uh -huh. I oatmeal, oatmeal and milk. And milk. Um, Eggs, um, tomato, onion. Eggs and with tortilla. tomato and onion and tortilla. You don't uh, like bread? You don't like bread? Yes. Yes, yeah, sometimes. Mm, maybe. Maybe, maybe, sometimes. Okay. Es que no puedo. No puede comer pan? 
Ok. No, no, porque, o sea, por cuestiones de salud, el pan es como, o sea, es más, es más saludable la tortilla. Ah, yes, it's, it's, health, it's healthy, it's more healthy, yes. Entonces, And what do you, uh -huh. sí, es mejor la tortilla y fruit. Mm. And fruit. And fruit. And what do you drink? What do you drink for breakfast? Mm, water. Water. Oh my God. I thought coffee or milk. Chocolate is usually uh, right. Milk and something. Sometimes milk, yeah, sometimes, but uh usually water or always water. Always water. Always water. Okay, very good. Healthy, very good, perfect. So, eso es lo que vamos a hacer mañana. So, I will ask someone, what do you have for breakfast? Y me van a decir, tortilla, pupusa. But try to use this. Try to use always, usually, sometimes. For example, Aida said, always water. And sometimes milk, right? Sometimes milk. So, traten de usar always, usually. Y lo que tenemos para el breakfast. Questions about this? Preguntas de los adverbs of frequency, pronunciación. Solo una molestia. Uh -huh. Perdón. Uh -huh. Se puede poner la primera conversación que puso este para que practicáramos. No, no, no. La primera, la primera. Porque esta fue la segunda. Solo es que déjele ahí. Solo le tomo foto. Ah, ok. Es que deje el espacio en el cuaderno y, y no alcanza a copiar. Va. Ok, pues, no problem. Gracias. Ok, done. Ok, perfect. Ok, so let's see. Carla, Liliana, what are we going to do tomorrow? ¿Qué vamos a hacer mañana de homework? Vamos a decir lo que comemos en el desayuno. Ajá, pero ¿qué vamos a tratar de incluir? Los eh, adverbios de frecuencia. Adverbs of frequency. Okay, perfect, perfect. So we are going to finish the class. Eh, me falta algo, ¿verdad? Pasar la lista, ¿verdad? Asistencia. Asistencia. Thank you. Thank you very much. Scrambled pupusas with corn, says Ricardo. Okay, very good, Ricardo. Scrambled pupusas. Ah, pupusas revueltas, right? Very good. Very good. Perfect. Now let's see uh, Aida Marisol. Present. Carla Liliana. Present. Claudia Jocelyn. Present. Um, Francisco. Present. Carla Duran. Present. Let's see who else. Jose Edgardo. Present, teacher. Celia Verónica. Present. Agustín Alexander. Present. Ricardo Alexander. Here. Janet Rosibel. Present teacher. Gabriela Guzman. Present teacher. Gedeon Isaac. Present. Jennifer Raquel. Present. Nerlin Jaciel. Present. Sofia Bautista. Present. I have two Sofias. That's weird. Okay. Tatiana Villanueva. Present. And Luisa Ariana. Present. Okay. Me, se me escapó alguien. O te los dije a todos. Me. Mayra. Yes. Present. Okay. Mayra Perez. Thank you, Mayra. Okay. So uh, have a nice night. Prepárense para mañana con esa actividad. Y eso es lo que vamos a practicar mañana, ¿ok? Ok. Ok. Perfect. Have a nice night and thank you for coming. Gracias por su esfuerzo. For you. Gracias. Buenas noches. Thank you. Bye. Bye. Bye.